আমাদের মাঝখানে থাকবেন না আর তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করবে এমনটি কখনো ভাবিনি তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি সবাইয়ের মনি স্থান করে নিতে পেরেছিলেন তার সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের সে একানব্বই সন থেকে প্রথম দেখাতেই যে আমার নজর কাড়ল তা হচ্ছে তার সহাস্য অভ্যর্থনা তিনি এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন বহুদিনের তার পরিচিত মানুষ হয় তারপর অনেক কথা ক্রমান্বয়ে তার সাথে পরিচয় আরও গভীর হয়েছে তার আতিথ্য রক্ষা করেছে আতিথেয়তাতে অভিভূত হয়েছি তিনি এসেছেন আমাদের বাসায় ভাবিকে নিয়ে সময় কাটিয়েছেন ভালো লেগেছে তিনি সবসময় বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন যারা তার সমালোচক তাদের প্রতি তিনি উদার ছিলেন তিনি তার রাজনীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষতা সব কিছুর ব্যাপারে আমৃত্যু তার বিশ্বাস ছিল অটো তিনি কখনো সুবিধার জন্য দল বদল করেননি নীতিও বিসর্জন দেননি ব্যবসায়ী হিসেবে ছিলেন নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত তিনি বন্ধুদের বিপদে যেমন এগিয়ে গেছেন তার সমালোচক এবং যদি শত্রু বলি যারা তার বিরোধিতা করেছেন তাদের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন সবার প্রতি সহনশীলতা উদারতা এটা তার মূল মন্ত্র ছিল অনেক কথাই তার সম্পর্কে বলা যায় বলতে গেলে শেষ হবে না শুধু এটুকুই বলতে পারি আহাত ভাই যে জায়গাটা ছেড়ে গেলেন সেটা পূর্ণ করা সহজ নয় কারো পক্ষে সহজ নয় আজকের এই দিনে আমি তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আসলে আহাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘদিন মন্ত্রীয়লে ছিলাম দীর্ঘদিন উনি এখানে মন্ত্রীয়লে বসবাস করেছেন উনার সাথে অনেক স্মৃতি আমাদের রয়ে গেছে বিশেষ করে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে তো উনার সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন রাজপথের আন্দোলন বিভিন্ন কিছুতেই উনার সাথে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম এছাড়াও আহাত ভাই যতদিন এখানে ছিলেন সব কিছুর সাথেই ওনার একটা মানে বড় ধরনের সম্পর্ক বা গভীর নেপথ্যে উনি সবসময় থাকতেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের যেহেতু সরোয়ার ভাই মাহমুদ ভাই এরা ছিলেন তারপরেও উনি সবসময় একটা বড় ভূমিকা ওনার সবসময় ছিল বিশেষ করে আমাদের নেত্রী যখন আওয়ামী লীগের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন দেশের বাইরে আসতেন বিশেষ করে আমেরিকা মানে নিউ ইয়র্ক বস্টন বা টরন্টো এই সব জায়গায় যখন আসছেন আমরা দেখা করতে গেছি ওনাদের সাথে আর আহাত ভাইয়ের সাথে আমার দুই একবার বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে ওনার কাছ থেকে আওয়ামী লীগের অনেক অজানা মানে অনেক কিছু না জানা বিষয়গুলো আমি ওনার সাথে জানতে পেরেছি বা আমি যখন ড্রাইভ করতাম উনি সবসময় আমার পাশে থাকতেন বলতেন হঠাৎ ঘুম আসতে পারে যেহেতু রাত্রে আমরা ড্রাইভ করতাম অনেক সময় এইসব অনেক স্মৃতি ওনার সাথে রয়ে গেছে এখানে এই মন্ট্রিয়াল শহরে আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের এই সময়ে কানাডা আওয়ামী লীগ কিন্তু সবসময় একটি বিশিষ্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছে নেপথ্যে কিন্তু আহাত ভাইও ছিলেন সরোয়ার ভাইয়ের সাথে মাহমুদ ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজপথে আন্দোলন করেছি আমরা বিশেষ করে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর রাজপথে আমরা মিছিল করে করে ওইখান থেকে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করি এখানে নেতৃত্বে ছিলেন আহাত ভাই তারপরে সাঈদি যখন এখানে মন্ট্রিয়লে আসেন বিশেষ করে আমরা ওনার নেতৃত্বে আমরা সাঈদির প্রতিরোধ করে তুলি এখানে সবাই ছিলেন তারপরেও এখানে পার্লামেন্ট হাউসে কানাডিয়ান কানাডিয়ান পার্লামেন্টে আমরা অনেকবার গেছি স্মারকলিপি দিছি তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু হয়েছিল অনেক স্মৃতি ওনার সাথে রয়ে গেছে আমাদের সেটা বললে অনেক সময় বলতে হবে কিন্তু আমি ওনার এই অকাল মৃত্যুতে আসলে গভীরভাবে আমি সুখাভিভূত আমি ওনার আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করি আল্লাহ তালা যেন ওনাকে বেহেস্তের সর্বোচ্চ স্থানে দান করেন এটাই আমার কামনা ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ দাদা আজকে আমরা যে যার সম্বন্ধে আলোচনা করব উনি আপনি হচ্ছেন আমাদের মন্ট্রিয়ালের একজন রাজনীতিবিদ সমাজসেবক যিনি আপনার শ্রমিক লীগের একজন নেতা ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব এম এম এহাত সাহেব উনি দু সপ্তাহ আগে যে মারা গিয়েছেন বাংলাদেশে করোনাকালীন করোনায় ওনার সাথে আমার পরিচয় ও 
खावा উনি মন্ত্রীলের যে যে বিভিন্ন ভাষায় যখনই আমরা গেছি তখন আসলে ওনার যে মনটা ছিল অনেক বড় যখনই আমরা যেতাম তখন সবসময় দেখা যেত চার পাঁচজন লোকের খাবার টাবার সবসময় ওনার বাসায় মজুদ থাকতে গেলে আমরা গেলেই খাওয়া দাওয়া করে চলে আসতাম তবে ওনার সাথে আমার দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা যেটা রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে বিভিন্নভাবে কাজ করেছি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে এবং ওনার সবচেয়ে বড় গুণ যেটা উনি একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং কাউকে আমি দেখিনি যে আপনার উনি আপনি ছাড়া কথা বলতে আমি ওনাকে চাচা বলে সম্বোধন করতাম উনি আমাকে সেলিম চাচা বলে বলতেন এবং ওনার যে কাজকর্ম এবং নেতৃত্ব নেতৃত্ব দেওয়ার যে যোগ্যতা এবং খুব ঠান্ডা মাথায় যে কোনো সমস্যাকে উনি সমাধান করে দিতেন আমাদেরকে আমরা মন্ত্রীবাসী যখন ওনাকে বাংলা এই মন্ত্রী থেকে উনি কানাডা বাংলাদেশে চলে যান আমরা এই ওনার যে অ্যাবসেন্সটাকে আমরা খুব মিস করেছি যে ওনার মতো একজন নেতা এবং একজন লোক আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিল এবং আজকে উনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আমরা ওনাকে তো অবশ্যই মিস করব এবং ওনার যে আমাদের মধ্যে যে ওনার স্মৃতি ওগুলো রেখে গেছেন আমরা সেগুলোকে স্মরণ করব এবং দোয়া করব আল্লাহ যেন ওকে ব্যাস নাসিব করেন ওনার সবসময় আমরা দোয়া করি উনি যখন আজ থেকে দশ বারো বছর আগে কানাডা থেকে মুভ করে বাংলাদেশে যান ওনার একটা বিদায় সম্বর্ধনায় কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেছিলাম চাচা আপনাকে হয়তো আর আপনার সাথে দেখা হবে না আপনি চলে যাচ্ছেন জানি না কবে দেখা হয় তো আপনাকে আমরা খুব বেশি মিস করব আসলে ওনার সাথে আর আমার দেখা হয় নাই ফোনে আলাপ হয়েছে কয়েকবার আর ওনার সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নাই আমার তো ওনার এই অনুপস্থিতি এবং মন্ত্রীরে যারা আছে মন্ত্রীরের লোকজন মন্ত্রীরা অনেকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে বেপ ওনার সম্বন্ধে সবাই ওনাকে পছন্দ করে উনি সবাই ওনাকে মিস করবে আমরা একসাথে ধরেন ফুবানা করেছি আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম সামাজিকভাবে ছিলাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কুইবেকে যখন আপনার ফুবানা হয় তখন আমরা একসাথে কাজ করেছি তো সব মিলেই আমরা যে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম এবং উনি হঠাৎ করে রাত্রে যখন ফোন দিতেন চাচা চলে আসেন আমরা আলোচনা করব কিছু জিনিস নিয়ে তো ওনার বাসায় চলে যেতাম যাওয়ার পরেই অনেকক্ষণ বসার পর খাওয়া দাওয়া করলাম সব কিছু করলাম গল্প গুজব করলাম এবং এই অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক একজন যার সচরাচর এগুলো আমরা এখন আমাদের চোখে পড়ে না তো আমি দোয়া করব আল্লাহ যেন ওনাকে ব্যাস নসিব করেন জান্নাতবাসী করেন এবং ওনার পরিবারকে যেন আল্লাহ সান্ত্বনা দেন এটাই আমাদের চাওয়া এর বেশি আর কী করবো সবাই কিন্তু আমাদের একদিন যেতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সিবিএনএ ধন্যবাদ আপনাকে আহাদ ভাই একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন দেশের রাজনীতি করেছেন তিনি জাহাজি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সেই মুক্তিযুদ্ধের আগে তারপরে মুক্তিযুদ্ধে ছিল তার একটা ভূমিকা এবং তার পরিবার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার মা তার বোনরা নৌকায় বসবাস করেছেন সেই সময় সুরমা নদীতে এবং তার বোন নৌকাতেই সন্তান প্রসব করেছিলেন তার বাবা ছিলেন ভারতে আর মা বোনরা নদীতে এই ছিল আহাদ ভাই কানাডায় আসার পরে তিনি এখানেও এক সময় আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আবার মৃত্যুখানে যদিও তিনি অন্য দল করেছেন কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগে যোগদান করার পরে তিনি আওয়ামী লীগের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন এবং শুধু আওয়ামী লীগ করা নয় উনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক চেতনার যত কর্মকাণ্ড আছে সব কিছুতেই উনি থাকতেন ওনার একটা বিশেষ গুণ ছিল উনি কারো সাথে কখনো কোনো অভদ্র আচরণ করেন নাই ছোটো বড় সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন নাম ধরে কাউকে কখনো ডাকতেন না অমুক ভাই অমুক দাদা হিসেবেই তিনি অভিহিত করতেন এই ভদ্রতাটা তার ছিল তার বাড়িতে যত লোক গিয়েছে সেটা দিনে হোক রাতে হোক কেউ না খেয়ে আসতে পারে নাই আমি এখনও স্মরণ করতে পারি না যে এমন কোনো দিন ওনার বাড়ি থেকে বাদ না খেয়ে এসেছি এই কথাটা আরও অনেকে বলেছে তো এখন এই আহাদ ভাই আমাদের মাছ থেকে চলে গেছেন যার সাথে কথা হয় সেই আহাদ ভাই ব্যাপারে আক্ষেপ করে আমি মনে করি আমি এই কথাটা আরও বলেছি যে আহাদ ভাইয়ের যদি 
আমরা সত্যিকার ভাবে যদি আহাত ভাইকে ভালো বলে জানি ভালো মনে করি তাহলে তার চেতনাকে তার যে আদর্শকে সেইটাকে ধারণ করতে হবে এবং তার মতো অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে আমি তার রুহের মাকবেরাত কামনা করি ধন্যবাদ আপনাকে হাত ভাই মৃত্যু সংবাদটা শোনার পর থেকে ভীষণ বিদিত আমি আহাত ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক প্রায় তিরিশ বছরের আহাত ভাইতে আহাত ভাইয়ের সাথে অনেক অনুষ্ঠানে একসাথে আমরা অনুষ্ঠান করেছি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে যখন গ্রেনেড হামলা করা হয় এইটার প্রতিবাদে আমরা আহাত ভাইকে কনভেনার করে সার্বজনীন একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম এটা মিডিয়ার দায়িত্বে ছিলাম আমি যার জন্য আহাত ভাইকে আমি কাছ থেকে দেখেছি আহাত ভাইয়ের একটা গুণ ছিল আহাত ভাই খুব ভদ্র মানুষ ছিলেন আহাত ভাই কোনো সময় কারোর সাথে অভদ্রতা করেন নাই আমার জানা মতে অনেক অনুষ্ঠানে আহাত ভাইয়ের সাথে আমি করেছি আহাত ভাই ছোট বড় সবাইকে সম্মান সহকারে দেখতেন এবং সবাইকে ভাই দাদা বলে সম্বোধন করতেন আহাত ভাই একটা রাজনৈতিক পরিচয়ও ছিল কিন্তু উনি কোনো সময় এইটারে ব্যবহার করতেন না আহাত ভাই সবসময় দেখেছি আহাত ভাই নিজের ইয়েটা কোনো সময় করতেন আমি ওনার মৃত্যুর পরে শুনেছি ওনার বিবাহেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলাপে ছিলেন কিন্তু আমরা কোনো ওনার জীবিত অবস্থা এটা কোনো দিন ওনার কাছ থেকে আমি শুনিনি আমি হাত ভাই আত্মার শান্তি কামনা করি হাত ভাই একটা ভালো ভালো লোক ছিলেন হাত ভাবির জন্য আমার সমবেদনা না জানাই সিপিএন কেমন ধন্যবাদ আমি আহাত চাচাকে আমরা সম্বোধন করতাম আহাত চাচা দেখতে দেখতে হয়ে যান সত্যিকার চাচা তিনিও আমাকে আপন ভাতিজা নেয় স্নেহ করতেন এরপর থেকে যতদিন মন চলে ছিলেন ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আসা যাওয়া ছিল বাড়িতে প্রতিবারই খেয়ে আসতে হতো এই যে বয়সের এত ব্যবধান এত আন্তরিক সম্পর্ক তারপরও চাচা বা চাচি কেউ কখনো তুমি বলে সম্বোধন করে একটি বারও চাচা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করতেন আন্তরিকতার সাথে কথা বলতেন রাগ করতে দেখিনি তাকে এসব ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবই এখন স্মৃতি নেই শুধু আমাদের প্রিয় আহার চাচা দোয়া করি আল্লাহ তালা তাকে যেন জান্নাতুল করে দুষ্টান করে আমি আর তাকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সিবিএনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আহাত ভাই সম্পর্কে কিছু বলার জন্য বলা হচ্ছে আমি সর্বপ্রথমে ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি মহান আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ ওনাকে যেন বেহস্ত নসিব করুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে আহাদ এম এ আহাদ ভাই জড়িত ছিলেন বহু আগে সেই শ্রমিক লীগের থেকে শ্রমিক লীগের রাজনীতি থেকে উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে সংযুক্ত হন সেই কানাডা আওয়ামী লীগের একজন অভিভাবক হিসাবে উনি সবসময় দায়িত্ব পালন করেছেন আমৃত্য উনি কানাডা আওয়ামী লীগের অভিভাবক ছিলেন এবং কানাডা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলী মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে যে কয়েকদিন ওনার সাথে মিশেছি ওনার যে আন্তরিকতা তা আমাকে মোহিত করেছে দলের সাধারণ সমর্থক থেকে একজন কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি ওনার যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি যে সম্মান উনি প্রদর্শন করতেন তা আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় এবং আমি মনে করি আওয়ামী লীগের সকল সকল লেভেলের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ যদি সেইটুকু সেই ভালোবাসা এবং সম্মান একজন আরেকজনের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনেক দূর আগিয়ে যাবে আমি ওনার নীতি এবং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আহাত ভাইয়ের প্রতি আহাত ভাইয়ের মতো নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কানাডা আওয়ামী লীগে হাল দরুক সেটা আমি আশা করি এবং ওনার ওনার আদর্শ এবং নীতিকে আমরা অন্তরে ধারণ করে ওনার প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করব আবারও ওনার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনারা সবাই জানেন সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের শ্রদ্ধ আব্দুল আহাদ সাহেব কানাডা প্রবাসী উনি ইন্তেকাল করেছেন উনি ইন্তেকাল করার পরে দেশে বিদেশে সবাই সমবেদনা এবং সুখ বার্তা জানিয়েছেন এর ধারাবাহিকতায় কানাডা বাংলাদেশ নিউজ এজেন্সির কর্ণধার আমার অত্যন্ত স্নেহবাজন সাদেরা সুজন 
আমাকে আহাদ প্রয়াত শ্রদ্ধেয় আহাদ ভাই সম্বন্ধে কথা বলার জন্য বলেছেন আহাদ ভাই মূলত কানাডা বাংলাদেশিদের মধ্যে একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছেন পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে সাংগঠনিকভাবে উনি নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি ছিলেন ব্যবসায়িকভাবে উনি এখানকার নেতৃস্থানীয় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন আমরা আহাদ ভাইকে ওনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মূল্যায়ন করব আহাদ ভাই এখানকার সাংগঠনিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন খুব এক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন যেটা ছিল উনি ওইটার সফল সভাপতি ছিলেন ফুবানার উনি সার্থক কনভেনার ছিলেন এবং আমার সাথে সাংগঠনিকভাবে আমরা একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আহাদ ভাই আমরা জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যানাডা যখন প্রতিষ্ঠা হয় ওই প্রতিষ্ঠানের উনি অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন সহ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন সহ অনেক সংগঠনের ওনার কর্মী ক্ষেত্রে আমরা অনেক সফলতার সাক্ষাৎ পেয়েছি উনি স্বাক্ষর রেখেছেন মানবাধিকার বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত বাংলাদেশের জনগণের জন্য আমরা বিভিন্ন সময় পান সংগ্রহ করেছি আহাদ ভাই তখন এইগুলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন আহাদ ভাই রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত সফল একজন ব্যক্তি ছিলেন বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের শ্রমিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এবং উনার উনি একটি রাজনৈতিক পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন স্বাধীনতার অন্যতম সংগঠক চট্টগ্রামের জহুর চৌধুরীর পরিবারের মেয়েকে উনি বিয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন সুতরাং উনি আগাগুড়াই একজন স্বার্থ ব্যক্তি হিসাবে আমাদের মাঝে ছিলেন আহাদ ভাই কে মূল্যায়ন করা একটা বিশাল অধ্যায়কে মূল্যায়ন করা তবে আহাদ ভাইকে আমরা কাছে থেকে দেখেছি যে এতটুকু উনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মিষ্টভাষী এবং নম্র ভদ্র একজন সজ্জন একজন ব্যক্তি ছিলেন আহাদ ভাইয়ের সুখে কানাডা প্রবাসী সহ বাংলাদেশের মানুষ সুখাহত আমিও আহাদ ভাইয়ের এই মৃত্যুতে সুখাহত আহাদ ভাইয়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাথে সাথে ওনার আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করতেছি এবং মহান আল্লাহ যেন ওনার সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে ওনাকে জাহান্নাতবাসী করেন এটাই আজকের কামনা আজ অত্যন্ত বারকান দরিদায় নিয়ে মরহম আহাদ ভাইকে নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন অনেক কথা আছে যা কোনো কোনো সময় প্রকাশ করার জন্য মনের ভিতর থেকে তাগিদ অনুভব করি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি যা কিছু যেভাবে ফিল করি সেভাবে প্রকাশ করা করতে করতে পারছি না অনেক অনেক স্মৃতি আহাদ ভাই এবং বাবিকে নিয়ে ওনাদের সাথে শেষ দেখা হয় দুই হাজার বারো সালে ওনারা হ্যামিলটনে আসছিলেন আমাদের বাসায় আহাদ ভাই শুধু আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন না উনি ছিলেন একজন সামাজিক এবং একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উনি পঁচানব্বই সালে ফুবানার কো চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ হ্যামিলটনের মন্টিয়েলের সভাপতি এবং জালাবাদের উপদেষ্টা কম ছিলেন কানাডায় যখন কোনো নেতা বা নেত্রী আসতেন সবাই কিন্তু হাতবের বাসায় যেতেন বর্তমান পিএম আমাদের আমর সেনা মুবাই সহ অনেক নেতাই আসছেন সবাই আহাত বের ভাষায় বীর জমাতেন এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুল জব্বার সহ এবং বিশিষ্ট লেখক আব্দুল গফার চৌধুরী সহ সবাই আহাত বের ভাষায় আসছেন এবং অন্যদের ভাষায় অনেক আড্ডা জমছে যা আমি লাকি আমি দুইজন অভিভাবক হিসাবে পেয়েছিলাম কানাডায় একজন জনাব মাহমুদ মাহমুদ মিয়া অপরজন আব্দুল আহাদ অনেক স্মৃতি আহাদ ভাইয়ের সাথে আমার কোনো দিন বলার নয় একটি ছোটো ঘটনা আমার আজকে মনে পড়ছে আমি একদিন বাসে চলে আসছিলাম 
ভাই ভাবি ওনাদের বাসার সামনে বেলকুঞ্জে বসেছিলেন আমাকে বাসে দেখে ওনারা আমার বাসায় ফোন করছিলেন যে আলী ভাইকে দেখলাম বাসে আসছে গাড়ি অবস্থা কি আমার ওয়াইফ বললো যে আমি জানি না ভাই উনি তো সকালে বাড়ি গাড়ি নিয়ে বাইরে গেছিলো আমি এখন বলতে পারবো না আমি বাসায় পৌঁছার আগে ওনারা দুই তিনবার ফোন করেছেন বাসা যাওয়ার পরে আমি খবর পেয়ে ওনাদের বললাম যে ভাই আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো আর সম্ভব না এটা চালানো পরের দিন সকালে ভাই ভাবি আমার বাসায় উপস্থিত এবং চলেন ডিলারে নিয়ে একটি গাড়ি ব্যবস্থা করে দিলেন এই ঋণ আমি জীবনে কখনোই বলতে পারবো না আজই মনে পড়ে এবং সব কিছু বলের প্রিয় আহাদ ভাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করো উনি হসপিটাল যাওয়ার মাত্র দুদিন আগে আমাকে ফোন করে বললেন তিনি কিছু ব্যক্তিগত কথা এবং আমার ডাকার বাসা সম্বন্ধে খবর নিলেন তারপরে হলো আমার অপারেশন এর মধ্যে উনি চলে গেলেন হসপিটালে আর কথা হয় না কথা হয় নাই এবং কবি চিরতরের কথা শেষ হয়ে গেল এখানে আহাত ভাই সম্বন্ধে আমার মতো একজন মানুষের বলা অত্যন্ত কঠিন আহাত ভাই ছিলেন এক বিশাল হৃদয়ের মানুষ যে কারোর সাথে তিনি খুব সহজে মিশে যেতে পারতেন তার মধ্যে কোনো গর্ব বোধ ছিল না তিনি কাজে যে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে হয়তো বা এমন সমস্যা যেটা ওনার আয়ত্তে নেই তারপরেও তিনি না বলতেন না চেষ্টা করতেন আহাত ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক কোনো লেনাদেনা নয় এক মনের আহাত ভাইয়ের রাজনৈতিক কেরিয়ারে সবই সবার এক মন্ট্রিল এবং বাংলাদেশের সবারই জানা আছে কিন্তু এই মন্ট্রিলের আমাদের সকলের এক অভিভাবক অভিভাবক ছিলেন আর আহাত ভাইয়ের স্থান এই মন্ট্রিলে আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয় আহাত ভাই আমাদের ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গেলেও তিনি সব সময় টেলিফোনে আমাদের পরিচিত সবার খবর এক এক করে সবার নাম দরে দরে জিজ্ঞেস করতেন আহাত ভাই এমন এক মানুষ অনেক পয়সা করে তিনি করেছিলেন বাড়ি করেছিলেন রাজনৈতিক একটা কেরিয়ার ছিল তার তারপরে আজ তার নিজের বাড়িতে একটা ভালো বিচার নাই বিচার মধ্যে কোনো বর নেই আহাত ভাইয়ের সব থেকে যে গুণটা ছিল এই রাজনীতি করতে গেলে অনেকের সাথে অনেক ধরনের সংঘর্ষ হয় কথা হয় ঝগড়া হয় কিন্তু আমার আমি একটা দিনও তার মুখ থেকে কোনো দিন বাজে শব্দ শুনতে পারি নাই আহাত ভাই সম্বন্ধে আরেকটা জিনিস না বললো নয় যে আহাত ভাই কিন্তু ড্রাইভ করতেন না কিন্তু কারো কোনো বিপদ আপদ হলে আহাত ভাই ট্যাক্সি হোক আর মেট্রোয় হোক কিন্তু দৌড়ে গিয়ে তার বাসায় গিয়ে উঠতেন এবং আহাত ভাই বাচ্চা থেকে অত্যন্ত আদর করতেন এবং সবাইকে তিনি ইজ্জত দিতেন ওনার বয়সে অনেক ছোট সবাইকে চাটা রাখতেন এবং অনেক আছে ওনার বয়সের থেকে আরও আরও ছোট তাকেও এমন সুন্দর করে বলতেন যে মনে হইত যে তিনি এক নিজের এক মানুষকে তিনি ডাকছেন আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করুক আর মন্ট্রিলবাসীর সবাইয়ের কাছে অনুরোধ আর বলে প্রান্তে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি করে থাকেন আপনারা সবাই ওনাকে মাফ করে দিবেন আহাত ভাইয়ের ব্যাপারে বলতে হলে আমাকে অনেক কথা বলতে হয় আহাত ভাই একজন খুব ভালো মানুষ ছিলেন আহাত ভাইয়ের সাথে আমার অনেক স্মৃতি আমরা একসঙ্গে আহাত ভাইয়ের সাথে সংগঠন করেছিলাম আহাত ভাই প্রেসিডেন্ট ছিল আমি ছিলাম সেক্রেটারি আমরা দুই বছর চেষ্টা করছিলাম বাঙালি কমিউনিটিকে একত্রিত করার জন্য এবং সবার সাথে একটা সৌহার্দ সম্পর্ক গড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছিলাম আহাত ভাইয়ের সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অনেক দিনের আমরা একসঙ্গে 
अमेरिका ते बैठे के सी कोई कोई और इखना जब हम हद बाय व्यवसाय बंग हमारे व्यवसाय पास पास ही सिलो हम लोग प्राय देखा हो तो माजे माजे हम लोग शुद्ध लंच करता हूँ हद बाय कोई एक जन बोरो माने मानोस जन प्राय तो नहीं हमारे के हमारे के शो हमारे लोने कोण बंदो की नहीं दावत दिए हमारे बांशा भालो भालो रामने कोई खावे संहाला भागी अमी हमारे अत्तर मार्क फ्रेड का मना कोरी अल्लाह जाने उन्हें के बेस्ट नसीब करें और उन्हें भाभी के वो हमारे शो बंदा जो दाना चीज़ जाने ने भाभी देख बैन की नहीं ये वीडियो और शो बार का से उन रोट को वो अपना शो बाय आहत दर्जन में दुआ कर दें करने में हमारे मॉन्ट्रियले एक दिन बड़ो भाई रहते हैं शो बार से तो भालो मंट्रियल अत्यंत गुणी सांबा सदर सूजन एक उद्योग नहींडियो तैरी कर सदर सूजन के धन्यवाद आहत स्थिति संरक्षण आनंदे सब समय पेतम सर्वशेष उन्नी जो असुस्थ हलन उन्नी आई सी ते जो भर्ती हलन आई सी भर्ती हार तीन चार दिन पर्त उ कथा बोलते प्रायश उ भाभी के बोलत एक कथा बोलें कानाडार विषय आशा नहीं तो हमार सौभाग्य हो आई सी ते बस डाक्त परमिशन नहीं उनार संगे सर्वशेष कथा बोलार उन्नी उनार किस विषय एखान का पेंशन एवं अन्य विषय आदि नहीं संगे आलोचना कर बेदनार विषय जो तरह कैक दिन पर मृत्यु संबाद शुने अत्यंत बेदनाहत हो हाथ पाए प्रस्थान ये समय कारूरे चिंतना छोना कमन छा तो विषय स्थितिचारण कर दूहजार एक साले से बनपी जमत से तांडव मुहूर्ते जो बांगलेश संख्यालघुर ऊपर विभिन्न प्रगतिशील मानुदर पर अत्याचार निर्तन मात्रा चरम भाव बेड़े गए तक आहत पाए एक दिन हाँ फोन करलें बलें रंजिता आसें मंट्रियल थे एक यार प्रतिबाद शुरू करी तो उनार अनुप्रेरणा उन्नी दायित्व दिले कि लोक जन के जड़ो कर जरा मुक्तिजुद्ध पक्षे एक प्लैटफर्म तैरी से आंदोलन सूचना करब तो फोन करार दायित्व दिले फोन कर जथानियमे मीटिंग डाकल तक हमें एक संगठन करटार नाम छो इटेड कैम्पेन एगेंस्ट टेरिजम फांडामेंटालिजम करपशन इन बांगलेश जेटार कन्भिनर निजुक्त होटार सदस्य सचिव छोड़ा मंटेल दिलीप कर्मकर्ता से देखे तरह भरे आकुति बांगलेशे जे निर्मम अत्याचार निर्तन होटार बिुदे कि कानाडार मेन स्ट्रीम संगे मान जो यार प्रतिकार करा जाए प्रतिदिन ये कथा हतो आलाप होत तो यक असंख्य स्थिति हमारे चोखे भाषे कथा बोलते गलो बोले शेष को जाए ना अल्प कथा तो शेषे आबारों आहत बैर आत्मार चिरशांति कमना करी और सी बी एन एवं सदरा सूजन दा के धन्यवाद जाना धन्यवाद सबा के सबा भलो थकूँ हमें उन्नीस अष्टी साले जो ना कि मंट्रियल पहुँची तर दुई मास भावे आहत बैर सारिचय है जतटुकु मन पड़े नाइनटीन एटी नाइन नाइन नाइनटी वन वही समय आहत भाई वनारसाय प्राय चाहतम कारण उन्नी आवी लीग कैनाडा गठन करार कारण तक उनार बसाय प्राय समय बांगाली भाइरा चाहत चाहतम एवं एक समय जो ना कि बिधी दल नेत्री माननीय प्रधानमंत्री शेख हासा जो वोखने बिधी दल नेत्री हिसाब से गए तक उनार बसाय अनेक बांगाली भाइरा आसिल 
আমিও গিয়েছিলাম ওইখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছে বহুবার আমরা ওইখানে ওনার বাসায় মিটিং করছি খাওয়া দাওয়া করছি আওয়ামী লীগ গঠন করতে গিয়া অনেকবার অনেক সময় ওনার সাথে আলাপ হয়েছে এবং ওই সময়ে মূলত কানাডা আওয়ামী লীগ গঠন করার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান আহাত ভাইয়ের এবং উনি মূলত এই পার্টিকে ওইখানে স্তব্ধ করছে উনি এই দুই হাজার আঠারোর পরে আর মন্ট্রিয়ালে আসতে পারে নাই ওনার পার্কিনসন ডিজিজ অনেক দিন থেকে যে কারণে উনি আর ওই এনআরবি ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এনআরবি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান পদ থেকে উনি একসময় অবসর নিয়ে আনেন আমি দুই হাজার এই একুশ আমি মার্চের উনিশ তারিখে একইভাবে ওনার বাসায় এসে উঠি এবং আমি ওঠার পরে থেকে উনি প্রায়ই ফোন করেন আমিও ফোন করি যোগাযোগ হচ্ছে কথাবার্তা হচ্ছে তো এইভাবে দিন যাচ্ছে এক সময় উনি ফোন করে আরেক সময় আমি ফোন করি সবসময় ফোনে কথাবার্তা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে মে মাসের চার পাঁচ তারিখ হবে আমি ফোন দিতেছি এবং একবার ফোনে কথা হইল তো উনি বললেন ওই দিন হয় তিন চার তারিখ হবে এরপরে উনি বলল যে বসি ভাই চিটাগাঙে আসি এবার ঢাকায় আর আসব না আপনি আপনার যত কাজকর্ম আছে সুন্দরভাবে সব কিছু শেষ করে যান আমি ঢাকায় এবার আর আসতেছি না তারপরে আমি হবে ছয় তারিখ সাত তারিখ আমি কল দিতেছি কয়েকবার কল দিতেছি প্রত্যেক দিন কল দিচ্ছি দুই দিন পর্যন্ত কল দিছি কিন্তু কল তো উনি আর ব্যাক করে না সাধারণত উনি কল দেখে কল ব্যাক করে বাট এরপরে আর আমি ওনাকে উনি আমার কল দিতেছে না আমার ওয়াইফকে বললাম যে ভাই কল দিতেছে না কল করতেছি দুই দিন যাব আমি বুঝতেছি না ব্যাপারটা কি তুমি ভাবি কি একটা কল দাও তো তা আমার ওয়াইফ ভাবির সাথে কথা বলল সে ভাবির সাথে কল করলো তো ভাবি বলে সে কিভাবে কল ধরবে ভাই সে তো হসপিটালে তার হঠাৎ করে কাশি এই কাশি চুটে পরে আমরা তাকে টেস্ট করালাম টেস্ট করে আমারও কাশি ছিল আমার টেস্ট করলাম আমার পজে আমার নেগেটিভ আসছে আর এই আহাত সাহেবের আসছে পজিটিভ তো পরে আমরা ইমিডিয়েটলি ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করলাম এই হসপিটালে ভর্তি করার পর যে ওনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকল এরপরে আমরা ওনাকে আইসিউতে কনস্ট্যান্টলি অক্সিজেন দিয়ে রাখতেছি ভাই এ পর্যন্ত প্রায় ফিফটি টু সিক্সটি লিটার অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে তো উনি কথা বলতে পারতেছে না আমি ডাক্তারের ফোন নাম্বার নিলাম ডাক্তারের ফোন নাম্বার নিয়ে আর ডাক্তারের সাথেও কয়েক দফা কথা বললাম ভাবির সাথে প্রত্যেক দিন যোগাযোগ হচ্ছে কথা বলতেছে কিন্তু ওনার সাথে আর কথা বলার সুযোগ হয় নাই উনি ফোনে কথা বলতে পারতেছে না ওনার এই অবস্থা তখন এইভাবে চলতেছে ওনা উনি কোনো সেন্স নাই ওনার এমনি বডির হার্ট বিট ঠিক আছে এগুলি সব শুনি পরে এইভাবে এমন অবস্থায় আর যোগাযোগ হইল না ভাইয়ের সাথে এরপরে হাসপাতালেই উনি ছিলেন পরে যা জানলাম ওনার ছোট বোন পারভিন আপা উনি ফোন করলো আমাকে তেইশে মে দিবাগত রাত দুইটা বিশ পঁচিশ হবে তখন বলল যে দুইটা এগারো মিনিটে আহাত ভাই ইন্তেকাল করছে ইন্না লিল্লা রাজন আমার প্রতি মুহূর্তে এই কথাটাই মনে পড়ে যে ভাই এবার আর ঢাকায় আসব না এই যে আমার এই সেন্টেন্সটার ব্যথা আমার আজীবন থাকবে আমি যতদিন বেঁচে আছি কানাডা আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রমিক লীগের প্রাক্তন সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব এ হে আহাদের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শুকাহত মর্মাহত ও ব্যথিত উনি ছিলেন নব্বই দশকের মন্টেলের একজন অভিভাবক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে 
উনি কানাডা এবং মন্টিলে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন উনি ছিলেন আহাদ আমাদের আহাদ ভাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় আহাদ ভাই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন সাদা মনের মানুষ উনার মৃত্যুতে মন্টিলে এবং সারা কানাডায় বাংলাদেশ কমিউনিটিতে গভীর সুখের ছায়া নেমে আসে উনি ছিলেন আমাদের একজন অভিভাবক সাদা মনের মানুষ আমরা যেন দিন দিনই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এইভাবে আমরা হারাচ্ছি সাদা মনের সুন্দর মানুষদেরকে আমরা হারাচ্ছি সুখ সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি উনার আহাদ বাইয়ের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি আজ আহাদ বাইকে হৃদয়ে স্মৃতিতে ধারণ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাটুকু মনে পড়ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণেই তাহা তুমি করে আহাদ বাই চলে গেছেন কিন্তু উনি যা করে গেছেন উনার কর্মকাণ্ডের জন্য উনি বাংলাদেশ কমিউনিটি এবং বাংলাদেশ আমাদের বাসায় যে আমার চাচা এবং চাষি কানাডা আসতেছে উনি আসবেন মাস দিন পর কিন্তু উনার জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য তখন আমরা সবাই ফ্যামিলি বিল্ডিংয়ে থাকতাম তখন আমার সাথে থাকতেন আমার এক বড় বাড়ি মিরাবাজার বাড়ি উনার আফজাল বক্ত রঞ্জু উনি বর্তমানে এই দুনিয়াতে নেই উনি চলে গেছেন তো রঞ্জুভের সাথে আমি শেয়ার করলাম রঞ্জুভাই বললে কোনো অসুবিধা নাই স্ট্যান্ডি বিল্ডিং তখন ছিল ফার্নিশ সহ তো উনি ওই কথাবার্তা বইলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট রেডি করলেন তারপরে চাষে দুদিন আসে রঞ্জুভাই বিরাবাজি এরপরে গেলেন সোজা নিয়ে আমাদের বাসায় চলে নিয়ে আসলে আসার পরে আমি যা বাড়ি পাপ করে এগেছিলাম দুর্বল খেলেন তারপরেই আমরা সারোয়ার বাইকে ফোন করলাম আমার তখন ছিল অশোকা রেস্টুরেন্ট উনিও আসলে আসার পরে চাষের সাথে পরিচয় হয় তারপর থেকেই ওনাকে আমরা চাষা হিসাবে সম্বোধন করি আর কেউ কেউ স্ট্যান্ডি বিল্ডিং যেতে হয় আহাত বাই হিসাবে ডাকতে চাষা আজকে চলে যাওয়াতে আমরা আসলে অসুখা হতো কারণ ওনার সাথে যে স্মৃতিচারণ করবো অনেক স্মৃতি কি বলবো অনেক কিছু বলার শেষ করার নয় তারপরে আমার কাছে বলে দিয়েছে দুই মিনিটের মধ্যে বলবো আর আমি দুই মিনিটে কি বলবো আমি নিজেও জানি না তবে একটি কথা বলতে চাই চাচা আমাকে পৈতৃক স্নেহ করতেন ওনার নিজের সন্তানের মতো দেখতেন আমরা ওনাকে আমাদের অভিভাবক হিসেবে দেখতাম আর উনি ওনার বাসায় আমাদের ডেয়ার ফলে উনি আমাদেরকে খুবই ফোন একবারে দিলে তিনবার ফোন করে নিতে নিয়ে খাওয়া দাওয়া খাওয়াতে মনে করতেন যে আমরা এখানে বেচলা আমরা কীভাবে খাই না খাই চাষা চাষি দুজনে মিলে আমরা রোপাক করতেন আমরা সবাই গিয়ে খেতাম আমি স্মৃতিচারণ করতে একটা স্মৃতি ওনার করতে চাই যেটা হলো আমাদের রঞ্জিবাই যেদিন মারা যায় এবং টরন্টোতে আমি সারাবাই এবং চাষা আমরা রাত্রি রওনা দিয়েছি সেদিন দেখলাম যে চাষা সারাটা রাস্তা যেভাবে রঞ্জুবাইয়ের জন্য যা করলে মনে হইল নিজের সন্তান যদি হারিয়ে যায় সেইভাবে হবে তখনই মনে হইল যে চাষা আসলে আমাদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতে যাই হোক উনি ওনার রাজনৈতিক জীবন অনেকের সাথে আসে ওনার অনেক কথা বলবেন সম্পর্ক অনেকের সাথে আসে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিল চাষা বাতিজা হিসাবে ফ্যামিলি সম্পর্ক আমি ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি আমি যেখানে থাকবো ভালো থাকো এবং চাষি বেঁচে আসে ভালো থাকো আমরা তাকে সুখ করার ধারণ করার ক্ষমতা দেন আর আমাদের আল্লাহ জন্য চাষাকে জান্নাতের ফেলতে সুযোগ করে আলাদিন আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন একুশে আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে 
भद्र राजनीति प्रयत् आत्मार शांति कमना कर देखे आहत भाई के विभिन्न सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक अंगने उनार हसी उज्जवल मुख शुदूर न सवार उन्नी भलो व्यवहार करतें हेस कथा बोलत उनार हसी उज्जवल मुख चिरदिन मन दाग लेगे थकबे आहत भाई एक मुक्तिजोधा छें आहत भाई तत्कालीन तत्कालीन मिनिस्टर जहुर चौधर जमता छें आवी परिवार एक भलो सम्पर्क आहत भाई एत ताड़ी के सर चले जा कहीं उन्नी दीर्घ दिन बांगलेशे हटात उनार मृत्यु के हम शोकाहत कर आहत भाई एक भलो मन मानस उनार आत्मार प्रति मात कमना कर श्रद्धा कर कानाडा मन्ट्रियल बांगाली समाज मानवतार मूर्त प्रतीक अति आपन जो अभिभावक परम प्रिय आहत भाई के स्मरण करत्यंत विनम्र और सश्रद्धाची जुगे जुगे बहु प्रथित जशा व्यक्तित्व आविर्भव है ये बांगाली समाज जन्म है अनेक घन जन्म पुरुष तरतम व्यक्तित्व हमारे परम प्रिय श्रद्धे आहत भाई बस किस बचर आगे अड़ुआ इूनिभार्सिटर प्रख्यात गणितज्ञ प्रयत् डर मिजान रहमान अंकेल बहत्तरतम जन्मवार्षिकी मन्ट्रियल कनकोडिया इूनिभार्सिटी अनुष्ठान प्रस्तुति सभा अनुष्ठित है जन्मवार्षिकी प्रधान उद्योता और आहवानक सीबीएन प्रधान निर्वाह सांबादिक श्रद्धे सदारा सुजनदार बसाय आज के भीषण भीषण मन पड़े अनुष्ठान प्रधान पृष्ठपोषक श्रद्धे आहत भाई ना हम से सुविशाल आकार अनुष्ठान सफल सार्थकरा दूरह बेपार कठिन परिशेषे बोलते हैं महान मानव हितषी सर्वजन श्रद्धे आहत भाई छें असाम्प्रदायिक और मुक्तिजुद्धे अन्तम बरिष्ठ व्यक्तित्व मानुषे विपदे मानुषे दुखे मानुषे दुस्समय मानुषे असमय अत्यंत समय बंधु छोपकारी आत्मनिवेदित निर्लोक महान व्यक्तित्व शेष प्रान दाड़े सृष्टिकरतारायो मनोभाग के प्रार्थना चिरजीवी हौक सर्वजन श्रद्धे आहत भाई चिरजाग्रत हौक सर्वजन श्रद्धे आहत भाई 
চিরশান্তিতে ওপারে ঘুমান আমাদের সবার পরম প্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় আহাত ভাই আমাদের প্রিয় আহাত ভাই এই মঞ্চে বসবাস করতেন জাতীয় শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অর্থাৎ বাংলাদেশে তিনি পুরোদস্ত রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং এখানে এসে আমি যখন এখানে আসলাম ওনার সাথে যখন আমার পরিচয় হলো তার মধ্যে সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার যেই গুণাবলী সব আমি দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সেই হিসেবে পুরোদস্তর একজন রাজনীতিবিদ একজন প্রজ্ঞা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে আহার দায়িকা আমি পেয়েছি এবং উনি যতদিন এই মঞ্চলে ছিলেন উনি দীর্ঘদিন মঞ্চলে ছিলেন তারপরে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে বাংলাদেশ আবার চলে গেছেন তো সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি হচ্ছে উনি যে কোনো রাজনৈতিক দলই করেন না কেন মঞ্চলে একজন মুরব্বী হিসেবে একজন অভিভাবক হিসেবে কমিউনিটির অভিভাবক হিসেবে সবাই তাকে দেখতেন এবং পছন্দ করতেন এটাই একটা মানুষের আসলে এই গুণাবলীগুলো মানুষের সাথে মেশার মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার উনি নেতাই হন আর যেই হন এই বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি এবং সেটা হাত ভাইয়ের মধ্যে ছিল সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং নেতৃত্ব দেওয়া দল বেদল বা অন্যান্য যারা আছে সবাইকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আপন করে নেয়া এই গুণগুলো ওনার মধ্যে ছিল এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি উনি আসলে কখনোই মানে আমার জানা মতে আমি দেখিনি কখনই কারো সাথে কখনই মানে কোনো বাজে বিয়ে অথবা নেতা সুলভ আচরণ করা বা এই জাতীয় নিজেকে বেশিভাবে মানে প্রকটভাবে প্রকাশ করা এগুলো আমি হাত ভাইয়ের মধ্যে দেখিনি সেই হিসেবে আসলেই আসলেই উনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন আমরা আসলে ওনার স্নেহ পেয়েছি স্নেহধন্য হয়েছি এবং মঞ্চলের বিভিন্ন সময়ে আমরা যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বিভিন্ন কর্মসূচিতে জড়িত ছিলাম ওনার ভালোবাসা পেয়েছি ওনার সহযোগিতা পেয়েছি আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তার স্মৃতি আমার মধ্যে আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে চির জাগ্রত থাকুক এ আশা করছি ধন্যবাদ উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে একবার একটা মিটিংয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে এবং সেই পরিচয় থেকে অনেকটা অনেকটা ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল তারপর মঞ্চে এলে যখন উনি আসলেন তখন আবার ওনার সাথে নতুন করে দেখা হলো আন্তরিকতা হলো ওনার বাসায় বন্ধু বান্ধব নিয়ে অনেকবার গিয়েছি ভাবি অনেক যত্ন সহকারে আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন তারপর দু হাজার ছয়ে আমাকে খোবানা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো জানানো হলো এবং সেখানে আমি কনভেনার হিসাবে নিযুক্ত হলাম সেই সময় প্রায় চার পাঁচ মাস ধরে মরহুম আহাদ চৌধুরী সাহেব আমার সঙ্গে সব সময় ছিলেন আমাকে সাহায্য করেছেন উপদেশ দিয়েছেন যাতে সার্থকভাবে খোবানা রাখতে গড়ে তুলতে পারি উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় আমাদের দলের সঙ্গে অনেক সময় দিয়েছেন ওনার সেই ঋণের কথা আমি কখনো বলতে পারব না তারপর উনি চলে গেলেন বাংলাদেশে ওখানে গিয়ে উনি বেস্ট ভালোই করেছিলেন উনি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভালো ব্যবসা করেছিলেন সৎ লোক সৎভাবে উপার্জন করতেছিলেন ভাবি খুবই ভালো হঠাৎ করে শুনলাম যে আহাদ ভাই আমাদেরকে ছড়ে চলে গিয়েছে সত্যি অনেক কষ্ট পেয়েছি ওনার স্মৃতি সব কিছু মনে পড়ছে দোয়া করি হাত বাইকে যেন আল্লাহ বেহাস নসিব করেন এবং ওনার পরিবারের প্রতি যেন উদয় হন দোয়া করি ভাবি যেন সব দুঃখ কষ্ট কাটিয়ে সুন্দর একটা জীবন যাপন করতে পারেন সেই কবে নব্বই দশকের শুরুতে আমি যখন মন্ট্রিয়ালে আসি এর দু এক বছর পরই মনে হয় আওয়ামী লীগ গঠনের নিমিত্তে একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল মন্ট্রিয়ালে সেই সভাতে যোগ দিতে গিয়ে পরিচয় হয় মুক্তিযোদ্ধা আহাদ ভাইয়ের সাথে এম আহাদের সাথে সেদিন পুরো মিটিংটায় ওনার উপস্থাপনা ওনার বক্তব্য 
ওনার চিন্তাধারা ওনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে কথাগুলো শুনেছিলাম সেদিনই ভেবেছিলাম যে সত্যিকারে একজন পলিটিশিয়ান এমেহাদ আহাদ ভাই এরপরে বেশ কয়েকটি সবাই ওনার সাথে যোগ দিয়েছি উনিশশো চৌরানব্বই পঁচানব্বই সালে যখন আমি দৈনিক বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক দৈনিক কভার গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস কানাডা বড় চিফ হিসাবে নিয়োগ পাই এরপরে বিভিন্ন কারণে ওনার সাথে আমার আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় কারণ তখন কিন্তু কানাডায় কোনো বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ হতো না আজকের মতো এত পত্রিকা বের হতো না এত অনলাইন পত্রিকা তো ছিলই না বাংলা টেলিভিশন ছিল না কোনো ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বলতে এমন কিছু ছিল না যার ফলে এই বাংলাদেশ থেকে প্রতি সপ্তাহে যে পত্রিকাগুলো আসতো সেটার উপরে নির্ভর করতে চলতে হলো যাই হোক সেদিন বিভিন্ন সংবাদের কারণে হাতবার সাথে আমার সম্পর্ক আরও বেশি গাঢ় হয় এরপরে আমার মনে হয় সম্ভবত ফুবানার উনি কনভেনার হলেন কনভেনার হওয়ার পরে বা একজন সংবাদপত্র কর্মী হিসাবে ওনার সাথে যোগাযোগ আরে বাড়ে বিভিন্ন সংবাদ আমি বাংলাদেশে পাঠাই এবং দৈনিক কবরের ফার্স্ট পেজে এবং বিভিন্ন পেজ ফলো করে সেটা প্রচার হয় চিত্র বাংলা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে কারণে আরও বেশি ওনার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় এরপর আমি দেখেছি বিশেষ করে মন্ট্রিয়ালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি যেটা আমার কাছে মানে এখনও স্মৃতি হিসাবে আমি বহন করে চলছি সেটা হলো বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপরে বিভিন্ন হামলার প্রতিবাদে উনি সবাইকে নিয়ে যৌথভাবে সুন্দরভাবে একটা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেটা ছিল বিশাল বড় প্রতিবাদ সভা মন্ট্রিয়ালে সেই সভাতে আমি তখন মিডিয়া কর্মী হিসাবে একজন স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সৈনিক হিসাবে আমি যুগ দিতে যুগ দিয়ে দেখেছিলাম প্রত্যক্ষভাবে ওনার ভূমিকা এরপরে ফুবানার অনুষ্ঠান নেতৃত্বে ওনার যে অবদান এরপরে দেশে বিদেশের অনুষ্ঠানের উনি বিশাল বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে ওনার ভূমিকা তারপরে আমরা একটা আয়োজন করেছিলাম ডক্টর মিজান রহমান বিশিষ্ট লেখক গণিতজ্ঞ ডক্টর মিজান রহমানের বাহাত্তরতম জন্মদিনে কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে একটা অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলাম যে শুভ জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে আমি দেখেছি ওনার ভূমিকা উনি কি কষ্ট করতে পেরেছিলেন এবং কিভাবে অনুষ্ঠানগুলোকে সুন্দরভাবে সাকসেসফুল করার যে পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা ওনার ছিল সেটা অচিন্তনীয় আমি বলে মনে করি এরপরে আমরা ওনাকে দীর্ঘদিন মিস করলাম হঠাৎ করে উনি জানি না কোন অভিমানে মন্ট্রিয়াল থেকে চলে গেলেন বাংলাদেশ গিয়ে উনি ব্যবসা শুরু করে দিলেন সেটা অনেকেরই জানা আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে উনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে সেটা আমাদের যে সংবাদটা আমাদের এখানে আসার পরে আমরা সবাই মর্মাহত আমরা কষ্টে অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম আমরা শোকাভিভূত ওনার মৃত্যুতে কারণ তার মতো একজন জেন্টলম্যান পলিটিশিয়ান এই মুহূর্তে পাওয়া অনেক কষ্টদায়ক বলে আমি মনে করি তিনি আমৃত্যু ছিলেন একজন স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সৈনিক সত্য সুন্দরের পক্ষে স্পষ্টবাসী একজন মানুষ ওনার মৃত্যুর পর আমরা যখন সংবাদ পেলাম বিশেষ করে আমি তখন অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি যে ওনার উপরে একটা কোনো কিছু করার জন্য তখন কোভিডের কারণে আমরা নিয়ম অনুযায়ী কোনো কিছু করা সম্ভব ছিল না কোনো শোকসভা বা কোনো কিছু যার ফলে আমি একটা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে ভিডিও বের করার জন্য একটা ডকুমেন্টারি করার জন্য কিন্তু ডকুমেন্টারি বলা সহজ কিন্তু একটা ডকুমেন্টারি করা অনেক কঠিন ব্যাপার তাতে অনেক তথ্য উপাত্ত অনেক ছবি 
উনার অতীত বর্তমান সব কিছু সংগ্রহ করতে হয় আর সেটা আমার জন্য ছিল অনেক কষ্টসাধ্য আমি উনার মৃত্যুর পর পরই বাংলাদেশে আমি যোগাযোগ করেছি বিশেষ করে আমি ঢাকায় কথা বলেছি বসির ভাই সহ বসির ভাই এখন ঢাকায় আছেন ওনার সাথে কথা বলেছি বারবার এরপরে চট্টগ্রামে ওনার বাড়িতে ওনার ওয়াইফ ভাবি শিরিন ভাবির সাথে কথা বলে বলেছি ওনার শালিকার সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছি যাতে আমাদের আমাকে কিছু তথ্য উপাত্য এবং কিছু ডকুমেন্টারি বাইর করার জন্য কিছু তথ্য উপাত্য আমাকে পাঠানো হয় আমি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেছি বাট এখন পর্যন্ত সত্যিকারে তেমনটা আসেনি যাই হোক আমি মন্ট্রিয়াল টরন্টো এবং কানাডার ভিতরে যাদের সাথে আমি কথা বলে যে ওনার ওনার উপরে যে ওনার বক্তব্যগুলো আমি তুলে ধরেছি পেয়েছি সেটাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম এবং আমি সেটাও বলেছিলাম যে ওনার উপরে একটা গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য সেটাও আমার মনে হয় যে আগামীতে আমরা বাইর করার চেষ্টা করব আহত ভাই ছিলেন মন্ট্রিয়ালে বিশেষ করে কানাডার মন্ট্রিয়ালে প্রবাসীদের একজন অভিভাবক অনেকেই কষ্ট করে ভিডিও করে পাঠিয়েছেন তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যারা আমাকে বলার সাথেই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি